የገቢዎች ሚኒስቴር የገቢያ አስተባሰቡ ለማዘመን የተለያዩ የማሻሻያ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑ ይገልጻል ግብርን በኤሌክትሮኒክስ መንገድ መከፈል ደግሞ የማሻሻያው አንድ አካል ነው ባያ ሁለት ግዙፍ የልማት ድርጅቶች የተጀመረው ይህ ዘመናዊ ግብርና የመከፈል መንገድ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል በሙከራ ደረጃ ከተጀመረ አመት ሆኖታል ኤሌክትሮኒክ ፋይል የማድረግ የመጀመሪያው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኤሌክትሮኒካሊ ፔይ የማድረግ ክፍያዎችን የምፈጽም እዚህ ጋር ካባንኮች ጋር በማስተሳሰር ክፍያዎችን የሚፈጽሙ በተመንገድ ካንድ አመት በፊት ቴስት ማድረግ ጀምረን ነበር በእኛ ብራንች ላይ እና እኛ ብራንች ላይ መጀመሪያ የገቡት 11 የመሞከራ ድርጅቶች ናቸው እነሱንም ሞከረን የተወሰኑ ሚቶሽኖችን ለማስተካከልም ተሞክሯል አሁን ከንግድ ባንክ ጋር ብቻ ነው እየሰራን ያለነው ሌሎች ባንኮችም መሳተፍ አለባቸው በሀገሪቱ 770 ከፍተኛ ግብር ከፋዮች አሉ እነዚህ ግብር ከፋዮች ታዲያ ሀገሪቱ ከመሰበሰበው ግብር 70 በመቶ ሆነ ይሸፍናሉ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የፋይናንሻል ሂሳቦች ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሳምሱን አብዲሳ ለተላዩ የምግስ የልማት ድርጅቶች በኤሌክትሮኒክስ ክፍያ ላይ ስልጠና መሰጠቱን ገልጸዋል። ባንኩ አሁን ላይ ክፍያውን እየፈጸመ ያለው በኤሌክትሮኒክስ የክፍያ መንገድ ነው። ይህ ሥርዓት መዘርጋቱ ለድርጅቶች ፈጣን የሆነ አገልግሎት እንዲያገኙ ያግዛል ይላሉ። ሁሉም የንግድ ክፍያዎች በሲስተም እየሳቡቁ ነው የሚገኙትና አሁን የዛ ቀጣይ ፓርቲ ደግሞ ክፍያ ደግሞ ነው ማለት ካሳውቁ በኋላ ግብረ ከዛ መክፈል ይጠበቃልና ያ መተስከበው ክፍያ እስካሁን በሲፒዩ ነበር የሰርቲፋይ ቼክ ፔይመንት ኦርደር በሱ ተሰርቶ ወደ ገቢዎች ይገባ ነበርው ስለዚህ አሁን ያን ክፍያ ነው ወደ ኤሌክትሮኒክስ ተደርጎ ቀጣ ኦንላይን ወደ ሰባቸው እንዲገባ የሚያደርግ ስራት አቶ አስግራ የለ የኢትዮ ቴሌኮም ቺፍ ፋይናንስ ኦፊሰር ናቸው። እሳቸው እንደሚሉት ኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ ግብርን ከመከፍሉ የመንግስት ግዙፍ የልማት ድርጅቶች አንዱ ነው። አሁን ላይ የሚከፍለውን ግብር በኤሌክትሮኒክስ የግብር ስርዓት መሆኑ ለኢትዮ ቴሌኮም የራሱን አውንታዊ አስተዋጽኦ አበርክቷል ይላሉ። የዚህን በጀት አመት የ6 ቶሮን ብናይ ወደ 4.1 ቢሊዮን ብር ለገቢዎች ከፍለናል። ከዚህ ውስጥ የወደ 70% የሚሆነውን በኤሌክትሮኒክ ታክስ ፔይመንት ነው የፈጸመው ማለት ነው በኤሌክትሮኒክ ክፍያ መፈጸምና በማኑዋል ክፍያ መፈጸም ሊነጻጸር የማይችል ነገር ነው ለታክስ ከፋዩ ቀላል አክሰሰብል የሆነ ሲስተም ይሆናል ለገቢ ለግብረ አስከፋዩ መስሪያ ቤት ደግሞ ወይም ለገቢዎች ሚኒስቴር ይያናዱን የታክስ ከታክስ ጋር የታዘ ትራንዛክሽንን ሲምፕሊ አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው አሁን ተጀምረው የኤሌክትሮኒክስ የግብር ክፍያ መንገድ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባሻገር በሌሎች ባንኮች አማካኝነት እንዲፈጸም ለማድረግ ይሰራል ተብሏል። 